ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ಗೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಯಸ್ಸಡ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಳ ಸಳನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಸಳನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸುದತ್ತ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರವಚನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಳನ್ನು ಕೊಂದು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಯಸಳರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಳನೇ ಈ ಒಂದು ಹೊಯಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಯಸಳರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸಳನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸುದತ್ತರು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುದತ್ತ ಮುನಿಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹುಲಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಳನಿಗೆ ಪೊಯ್ಸಳ ಅಂತೇಳಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನುಡಿತಾರೆ ಎಂದು ಆಡಿದ ನುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯವೇ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ್ಯಲಾಂಛನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇವನು ಒಂದು ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇವನು ಅಸಾಧಾರಣ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದನು ಯುದ್ಧ ಶಾಂತಿ ಆಡಳಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಂದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಗರುಡ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಅದು ರಾಜನ ಮರಣಾನಂತರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ರಾಜನಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯಲು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ರೂಢಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂತಂದರೆ ಆಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗರುಡ ಪದ್ಧತಿ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗರುಡರು ರಾಜನ ಆಪ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವರು ಮುಡುಬಾಗಿಡ್ತಿದ್ರು ರಾಜನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು ಅವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿಗ ದೇವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಎರೆಯಂಗನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು ಇವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿಗ ದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನ್ನ ಬಲ್ಲಾಳನು ಉದಾರಿ ರಾಜನು ಕಲಾಪೋಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜನ್ನ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ್ನನು ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವ
ಈಗ ದೊರಕಿರುವಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೃಪಕಾಮನು ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇವನನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಡನೆಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಮಲೆಪೆರಳುಗೊಂಡ ಪೆರ್ಮಾಡಿ ರಾಜಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊಯ್ಸಳರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಒದಗಿತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಅವನ ಸಮರ್ಥ ದಂಡನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ಇವನ ದಾಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮದುರೈ ಸುಲ್ತಾನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತ ವಯಸ್ಸಳ ದೊರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಬಳ್ಳಾಳ ಮುಮ್ಮೊಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಇದರಿಂದ ಎದಗುಂದದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜನ ರಾಜರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸುವುದೇ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಜರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುರೆಯ ಸುಲ್ತಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಇನ್ನು ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೋಸದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೈತಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಬಲ್ಲಾಳನ ಅಸೀಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಚೋಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮ್ಮಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಲ್ಲಾಳನು ತನ್ನ ಮಗ ವೀರ ನರಸಿಂಹನೊಂದಿಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ದಂಗೆಕಾರರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ರಾಜನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ಚೋಳ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾನೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಯೂರಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವತಿ ನಗರಿ ಅಂದರೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ಇವನು ನೃಪಕಾಮನ ಮಗ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೃಪಕಾಮ ಮಗನೇ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ಇವನು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ನು ಇವನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಯೂರಿನಿಂದ ಹಳೆಬೀಡಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ದ್ವಾರಾವತಿಪುರವೆಂದು ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾನೆ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವನು ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿತ್ಯನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಚೋಳರ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಾದದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ತಲಕಾಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದುದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಬಹು ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಅಡಿ
ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹನು ತ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ರಾಜ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆಗಳು ಚೋಳರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಚೋಳ ದೊರೆ ಮೂರನೇ ರಾಕರಾಜನು ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ನರಸಿಂಹ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಹೊಯ್ಸಳದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ನರಸಿಂಹನ ದಂಡನಾಯಕನಾದಂಥ ಸೋಮನಾಥನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ರುದ್ರಭಟ್ಟನೆಂಬ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಯು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಚಂಪು ರೂಪದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಕಕೂಟ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಮೃತ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹರಿಹರದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಳೆಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ತಲಕಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದವಳ್ಳಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆರೆ ತೊಣ್ಣೂರಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದವು ತೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಗೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಂತಂದರೆ ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು ದ್ವಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಗರ್ಭಗೃಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು ಚತುಷ್ಟ ದೇವಾಲಯಗಳಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಭಗೃಹಗಳಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಪಂಚಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೊಡೂರು ಭೋಗಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೂಟ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗ